Hello everyone, welcome to Geo Bangla, and you are watching Adda with Apsara. Today we have with us one of the top 10 young generation directors who has made it big in the recent years. A filmmaker, a documentary director, a certificate holder from the Harvard University on ancient masterpieces on world literature. He has also received an honorary doctorate degree on literature from the St. Mother Teresa University, Bangalore. Asho, dekhe nevaja, Nike. Let's have a wonderful conversation with Mr. Versatile, Shubhrujit Mitro. Thank you, thank you for having me. আমার মনে হয় তোমাকে এটা বহুবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে তুমি পারহ্যাপস দ্য ওনলি কন্টেম্পোরারি ফিল্ম মেকার যে পুরনো ক্লাসিক নভেলস নিয়ে কাজ করছো আই গেস আই গেস এই মুহূর্তে না আমাদের যদি টলিগঞ্জে তুমি দেখো পুরনো ক্লাসিক লিটারেচার নিয়ে কয়েকজন কাজ করেছেন এর মধ্যে যেমন রিসেন্টলি লালদারি একটা ছবি চলছে সুমন মুখোপাধ্যায় সৃজিত কিছু কাজ করেছে বাট অন্য সাবজেক্টের সঙ্গে তারা ক্লাসিক লিটারেচার করে বাট আমি শুধু ক্লাসিক লিটারেচার যেগুলো পিরিয়ড পিস রয়েছে সেগুলোর উপরই ফোকাসটা রাখতে চাই আই মানে আই প্রেফার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি সেটা আমাকে অনেক বেশি কেক দেয় হ্যাঁ অনেক রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ হয় তো সো দ্যাটস দ্য রিজন আই সাপোজ তোমার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে কিন্তু টিন টিন হ্যারি পটার ভীষণ এভিডেন্ট তো কোনো স্পেশাল লাইকিং আছে তাদের প্রতি ছোটোবেলা থেকে সেটা তো ডেফিনেটলি আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাস্টোরিক্স তিনটেই আর আমার এই নিয়ে অনেক ছোটোবেলা থেকে অনেক কালেকটেবলসগুলো আমি ওগুলো জোগাড় করতাম পড়া তো সব কিছুই রয়েছে ডেফিনেটলি কিন্তু আমার ওই হ্যারি পটার কালেকটেবলস অ্যান্ড তিন তিন কালেকটেবলস এগুলো জোগাড় করতে খুব ভালো লাগে সাজিয়ে রাখি সুন্দর করে এবং প্রচুর বই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা তো রয়েছে মানে এখনকার দিনে কিন্তু খুব এটা দেখা যায় না বাঙালি বাড়িতে বই থাকে কিন্তু এইভাবে সুন্দর করে এরকম যত্ন করে তুমি বইগুলোকে জায়গা দিয়েছো সত্যি আমি সব দর্শকদের বলবো এটা কিন্তু দিস ইজ সামথিং মানে আ ট্রিট টু দ্য আইস এটা হচ্ছে আমার ওয়ান থার্ড আমার আর একটা ঘর আছে শুধু চা মানে চারটে দেওয়ালে বইয়ের আলমারি মানে এখনকার দিনে যেটা আমরা ওয়াক ইন ক্লজেট বলি শুভ্রজিৎ মিত্র ফিল্ম মেকার যিনি ওনার কিন্তু ওটা ওয়াক ইন লাইব্রেরি রাইট মানে আমার ছোটোবেলাতে খুব শখ ছিল কি জানো তো এরকম আমার একটা এটা দিস ইজ নাথিং মানে দিস ইজ নট ইভেন ওয়ান পার্সেন্ট আমার যে শখটা ছিল যে এরকম একটা আমার বিশাল বড় একটা হলওয়ের মতো একটা বড় ঘর থাকবে সেখানে পুরো ওয়ার্ল্ড টু ওয়ার্ল্ড এরকম বইয়ের থাকবে মানে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে বই পারবো ওই যে ছোটোবেলা দেখতাম না ওইটা আমার ভীষণ শখ যে ওই রকম একটা রোলিং সিঁড়ি থাকবে ওটা দিয়ে উঠে গিয়ে ওই রকম করে বইগুলো পারবো বাবার হাত ধরে প্রথম ছবি দেখা শুরু বা আমাদের একদম ভীষণ ছিল যে বাড়িতে বাংলা ছবি দেখা মানে একদম ওটা ধরো ক্লাসিক্স সতীদ রায় ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন এরকম সেই রকম ছবি উত্তম কুমারের ছবি হলো সেগুলো সেন্সার করা হতো যে কোনটা দেখতে পাবো বা কোনটা পাবো না তো আর হিন্দি ছবি একদমই না তো যার ফলে হলিউডের ছবি দেখে বড় হওয়া তো আমার টেস্টটা সেইভাবে ডেভেলপ করেছে এবার নিজেও যখন একা দেখা শুরু করেছি বোধ হয় ক্লাস নাইন টেন থেকে একা একা সিনেমা দেখা শুরু করেছি হ্যাঁ তো তখনও যেটা হতো যে ওই মানে একদম তখন তিনটে খুব নাম করা হল ছিল কলকাতাতে যেখানে খুব ভালো ভালো বিদেশি ছবি আসতো একটা হচ্ছে গ্লোব একটা নিয়ম পেয়ার একটা লাইট হাউস এখন নিয়ম পেয়ার আছে লাইট হাউসটা নেই লাইট হাউস মানে ফিল্ম হল হিসেবে নেই হ্যাঁ সো ওই তিনটে তো একদম পুরো বাঁধা ধরা ছিল বুঝতে পেরেছো ক্লাস নাইন থেকে যে কোনো ছবি বাদ দিইনি সো যার ফলে আমার ওই রুচিটাই ওই রকম হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা সেরকম ওই জন্য যার ফলে আমি যদি কিছু ভিজুয়ালাইজ করতে বলো বা ওই ক্রাশ যেটা বললে ড্রাইভার সো সেটা ওইগুলো কি ভিজুয়ালাইজটা আসে আমার মনে হয় আপব্রিঙ্গিংটাও খুব ম্যাটার করে তাই না এই যে ছোটোবেলার একটা অন্য রুচি একটা অন্য ধরনের আপব্রিঙ্গিংয়ের কথা বলছিলে তো সেখান থেকেই কি তোমার যখন প্রথম পরিচালনা 
করার কথা চিন্তা করলে প্রথম ছবি বানানোর কথা চিন্তা করলে সেই জন্যই কি একটু অন্য ধারার ছবি বেছে নিলে প্রথমবার আমি তো আগে ডকুমেন্টারি করতাম আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন থেকেই ডকুমেন্টারি করছি আগে দূরদর্শনের জন্য করতাম তারপর ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক হিস্ট্রি চ্যানেলের জন্য করতাম সো তো যার ফলে যখন আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা হিস্ট্রি চ্যানেলের জন্য কাজ করতাম পুরোটাই বিদেশি ইউনিটের সঙ্গে কাজ করতে হতো তো এর ফলে আর তাছাড়া যে ধরনের আমার পড়াশোনা বা আপব্রিঙ্গিং সেটা একটু বিদেশি ছবির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় নট অনলি বিদেশি ছবি ভালো ছবির প্রতি একটা আমাদের আমার একটা আগ্রহ ছিল যে মানে আমি আই ওয়ান্ট আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু মেক দোজ কাইন্ড অফ ফর্মস আর আমাদের তো ভারতীয় সিনেমা জগতেরও তো একটা বিশাল অবদান রয়েছে বিশ্ব সিনেমার মধ্যে সেখানে আমাদের ট্রায়ও তো রয়েছে নি রে ঘটক অ্যান্ড সেন সো ওনাদের অভিজ্ঞ তো এই ব্যাপারগুলো ডেফিনেটলি আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে অ্যাজ এ ডিরেক্টর এবং তার মধ্যে থেকে আমার নিজস্বতা হিসেবে আমি বলতে পারি যে আমি পিরিয়ড পিস ক্লাসিক লিটারেচার যেগুলো সেইগুলো অ্যাডপ্ট করতে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি স্বাচ্ছন্দ্য তো রয়েছে পছন্দটাও রয়েছে বিকজ আমার একটা ওই হিস্ট্রি লিটারেচার আর্কিওলজি এইগুলোর ওপর একটা পড়াশোনা ওপর একটা ন্যাক রয়েছে তুমি যদি আমার এখানে কালেকশানস দেখো তাহলে বুঝতে পারবে আমার প্রচুর রেয়ার বুকস আছে এবং অনেক ফার্স্ট এডিশন বুকস আছে মানে খুবই রেয়ার যে বইগুলো আমাকে বাইরের সব বিদেশি লাইব্রেরি থেকে সেগুলো আনানো হয়েছে কেনা কেনা হয়েছে রাধা সো যার ফলে আমার ওই আমার ওই ধরনের রিসার্চ করে কাজ করতে যেহেতু আগে ডকুমেন্ট্রি করতাম এবং বিদেশি সংস্থার জন্য ডকুমেন্ট্রি করতাম ওই একটা ইন ডেপথ অনেক দিন ধরে পড়াশোনা করে একটা রিসার্চ করে একটা পিরিয়ড তৈরি করানো একটা আলাদা একটা আনন্দ আছে জানো তো আমি ওরকম ছবি করতে চাই না যে ছবিটা এলো ঠিক আছে দু মাস পরে লোকে মনে রাখলো না সেরকম ছবি করার আমি পক্ষপাত দিই না মানে এমন একটা ছবি করা উচিত যেটা দীর্ঘদিন লোকে মনে রাখবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যেটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে থাকবে তাছর যেটা অভিযাত্রিকের ক্ষেত্রে হয়েছে সেটাই মানে তোমার প্রশ্ন উত্তরটা এটাই বলতে পারি এই যে ফেম সেলেব্রিটি ফিল এটা কি হঠাৎ নাকি বহু প্রতীক্ষিত আমার কাছে এগুলো কোনো ম্যাটার করে না আমি আমার কাজটা করে যাই সো ইটস ইস আ পার্ট অফ দ্য গেম আই সাপোজ মানে আমরা তো একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে কাজ করছি মানে দর্শকের জন্য কাজ করে তো সেটা দর্শকদের ভালো লাগলে বা সমালোচকদের ভালো লাগলে তারা সেটাকে সম্মান জানান সো সেটা সেটা মাথায় ওঠানোর কোনো মানে হয় না আমি আমি মানে আগেও যাই তুমি এখনো খুব গ্রাউন্ডেড গ্রাউন্ডেড কিনা জানি না আগে যাচ্ছিলাম এখনো তাই বাট অনেস্টলি বলো আর ইউ এনজয়িং ইট এই যে একটা নট রিয়েলি বললাম আমি বললাম এটা আমি মাথার মধ্যেই ঢোকাই না মানে মানে ওয়াদার আই এম এনজয়িং ইট আর নট ইটস রিয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি এনি ম সো যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে যখন তুমি বের হচ্ছো পাঁচটা লোক দেখছে তোমাকে রেকগনাইজ করছে তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে আই এম শিওর ইট ডাজ ফিল গুড নট রিয়েলি নট রিয়েলি মানে আমি আমি পার্সোনালি ওই রকমভাবে করা না মোর অফ আট স্পিরিচুয়াল পার্সন সো আই রিয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি এবার আসি একটু অভিযাত্রীদের কথা অভিযাত্রিক যখন তৈরি করছিলে এমন কিছু এক্সপিরিয়েন্স যেটা তুমি আমাদের দর্শকের সঙ্গে শেয়ার করতে চাইবে যে তোমার কমফর্ট জোনের বাইরে গিয়ে বা যেটা ধরো তোমার নেচার নয় সেরকমের বাইরে গিয়ে এমন কিছু করতে হয়েছে এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স কিছু কিছু তো আছে ডেফিনেটলি আছে দেখো একটা ডিরেকশানে তো ইটস নট অনলি ক্রেডিট অ্যাসপেক্ট এটা ভীষণ একটা একটা লজিস্টিক্যাল এবং একটা ম্যান ম্যানেজমেন্টেরও একটা বিশাল একটা বড়ো ব্যাপার বিকজ প্রায় দুশো আড়াইশো জন লোক আমার আন্ডারে কাজ করছে ফর আ পিরিয়ড অফ ইউ নো সিক্স মান্থস ওয়ান ইয়ার এবং একটা হিউজ একটা আমার এরকম দিন গেছে যে যেখানে আমাদের প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো এক্সট্রা মানে জুনিয়র আর্টিস্ট রাত কাজ করেছে তো হিউজ একটা লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জ এবং একটা দেখো যারা ক্রিয়েটিভ লোক হয় তাদের তো সবারই কম বেশি একটা ইগো থাকে তো একটা তাকে ক্রিয়েটিভ ইগো থাকে এবং তারা যদি এটা তো ডিফারেন্ট ফিল্ডকে বা ডিফারেন্ট কি বলবো সেগমেন্টস অফ ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভিটিকে অ্যাক্ট করে একটা সিনেমা করা হয় ডিরেক্টরের আন্ডারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস কাজ করে সবারই তার নিজস্ব ডিপার্টমেন্টটাকে বিশাল ভালোভাবে করতে চায় সেটা অবভিয়াসলি তাদের প্রফেশনালি তারা সেটাই চায় সেটা করতে গিয়ে অনেক সময় হয়ে যায় তারা হয়তো বাকি ডিপার্টমেন্টেরগুলোর সঙ্গে সিঙ্কে থাকে না কারণ তারা তাদের পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টটাকে নিয়ে চিন্তা করছে একমাত্র ডিরেক্টরই সব কটা ডিপার্টমেন্ট জানে তো এই যে তাদের সিঙ্কে আনা তাদের ইগোটাকে হার্ট না করে তো এই ম্যান ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটাই মানে 
পার্সোনালি আমি হয়তো অতটা ম্যান ম্যানেজমেন্টে খুব একটা ভালো না বাট কিন্তু এগুলো করতে হয় এবং তাদের সেই কমফোর্ট জোনটা দিলে তবেই তারা ক্রিয়েটিভলি ভালো কাজটা করতে পারবে তাই না আমার একার পক্ষে তো করা সম্ভব না তো সেই জন্যই তাদের নেওয়া তো সেই ধরনের তো প্রচুর ইনসিডেন্টস রয়েছে মানে সেইগুলো একটা একটা এরকম একটা মনে হয় এরকম একটা কর্মযোজ্য এরকম একটা যদি চলে তাহলে এরকম ছোটোখাটো জিনিস হতেই থাকে এবং দ্যাটস আ পার্ট অফ দ্য পার্ট অফ দ্য এন্টার প্রসেস অ্যাকচুয়ালি মানে তোমার প্রবলেম আসবে ট্রাবল আসবে ইউ হ্যাভ টু ট্রাবল শুট उटसाइडमेंट मैं कैमरा डिपार्टमेंट एक फाटाफाटी एक्टा कि शर्ट नहीं निल एडिट डिपार्टमेंट से रखते पर शर्टा तक क्योंकि कैमरा डिपार्टमेंट को जानते हैं कत अब्दि शर्ट नीते कत करते जैसे एडिटिंग चप अफ ना हो जाए आर्ट डिपार्टमेंटर संगे जान से सींके थे म्यूजिक डिपार्टमेंटर संगे जान से सींके थे वाइज वार्जा सब किच मैं एक कैमरा डिपार्टमेंट फाटाफाटी एक्टर शर्ट नील एडिटर से चप अफ कर फेले दिल जिनटा से मैंने বা সেই পুরো জিনিসটাকে এক সাউন্ড ডিজাইনিং ভাবে কিভাবে একসঙ্গে পরিস্ফুটিত করে তোলা এই সব কিছু নিয়ে সো এই 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 সিঙ্কের ব্যাপারটা ভীষণ মানে সব কটা ডিপার্টমেন্টকে একটু মাথায় রাখতে হয় বাকি ডিপার্টমেন্টের কথাটা সেটার জন্যই মানে ডিরেক্টর রয়েছেন মানে যার কাছে প্রতিটা জিনিস মানে একটা ভালো ডিরেক্টর সেই হয় মানে যে একদম স্ক্রিপ্ট লেভেলের সময় মানে স্ক্রিপ্টটা লেখারও আগে যে ফাইনালি কি হতে চলেছে সেটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারে কানে শুনতে পায় যে আমি কি অডিওগুলো শুনতে পাচ্ছি কি সাউন্ড ডিজাইনিংটা পাচ্ছি বা কি ভিজুয়ালস পাচ্ছি সেইটা যে সব যত বেটার করতে পারে তিনি তত ভালো ডিরেক্টর ব্যালেন্স অ্যান্ড সিঙ্ক বললে তুমি শ্রীলেখা দিয়ে এবং অর্পিতা দিকে একই স্ক্রিনে আনলে তুমি এই সিঙ্কটা কী করে বজায় রাখলে তারা তো প্রফেশনাল অ্যাক্টার্স তো ওই সব নিয়ে ভাবলে হয় না আমার যাকে দরকার তাই সে তার কাজটুকু করবে আর তুমি যদি সেই হিসেবে বলো দে ডু নট শেয়ার আ সেম স্ক্রিন স্পেস কারণ অপু জীবনে পাঁচটা চ্যাপ্টার নিয়ে গল্পটা অভিযাত্রী একটা চ্যাপ্টারে রয়েছে অর্পিতা লীলার যে ক্যারেক্টার প্লে করছে আর আরেকটা চ্যাপ্টার হচ্ছে রানুদি সুলেখা প্লে করছে সো about that i know what you are hinting at but i don't want to get <laughs> i'm into not that. hinting at anything i don't want to get it i'm just that. talking because, about uh, the thing <laughs> both of them are my very good friends and uh, i really you know love them both and tomar jara pat tara mujhe dekha amar chobi jara hai they're perfect tomar jara chotto surprise element royeche acha uh we have a guest who happens to be your friend he has sent a small clip for you okay আমি হিন দিচ্ছি তুমি গেস করো হু হি কুড বি হি ইজ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট পাওয়ার ব্র্যান্ড ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যান্ড দ্য ইয়ঙ্গেস্ট বায়োগ্রাফার হি ইজ আ ফিল্ম মেকার অ্যান্ড বায়োগ্রাফার অফ হেমা মালিনি অ্যান্ড সঞ্জয় দত্ত ব্যুটিফুল অ্যান্ড হি হ্যাজ আ মেসেজ ফর ইউ লেট সি হোয়াট হি হ্যাজ টু সে হাই হাও ইউ অ্যান্ড আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে অভিযাত্রীর দেখা করে ভীষণ ভালো লেগেছে আমার কিন্তু যখন একজন পরিচালক হিসেবে আমার এইটা জানার ইচ্ছে আছে তোমার থেকে যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে রাখার যুক্তিটা কি আপার্ট ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট পথের পাঁচালি অপরাজিত এবং প্রশংসা তিনটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছিল সেই জন্যই কি একটা ক্রোনোলজি মেনটেন করার জন্য ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নাকি অন্য অন্য আরও অনেক কারণ আছে আর কি কি চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হয়েছে যখন ওয়েন ইউ ডু অ মনোক্রম স্যার ওয়েন ইউ ডোন্ট ডু ইট ইন কালার সো সেটার কি চ্যালেঞ্জ হতে পারে আর কারণ আমার মনে হয় না ঋতুদার দশরের পর কেউ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে সেভাবে বাংলায় কাজ করেছে আর এটা একটা ভীষণ ভালো একটা ভিজুয়াল ট্রিট সো এটার সম্বন্ধে যদি একটুখানি বলতে পারো তাহলে খুব ভালো হয় আর অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক ভালো থেকো আর আরও অনেক ছবি করো আই রিয়ে লুকিং ফর টু অল ইউর ফ্রেন্ডস থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে বা সো নাইস অফ এম তো রাম আমাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছে যে এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটা কেন করলাম অভিযাত্রী 
এটা আমি আগেও বলেছি আবার রামের জন্য আমি বলছি যে এটা তিনটে পয়েন্ট আছে ফার্স্ট পয়েন্ট ডেফিনেটলি যেটা রামও মেনশন করলো যে দিস ইজ আ কন্টিনিউয়েশন অফ দ্য ওপু ট্রোলজি দিস ইজ আ সিকুয়েল অফ ওপু ট্রোলজি তো যার ফলে আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু হ্যাভ আ ভিজুয়াল কন্টিনিউয়েশন যে ইমেজ ইমেজুরি যেগুলো রয়েছে সেই কন্টিনিউয়েশন সেই জন্য এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করা অবভিয়াসলি যাতে পথের পাঁচালি অপরাজিত এবং ওপুর সংসার এই যে ভিজুয়াল যে আমাদের তো মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে তার থেকে যেন আলাদা না মনে হয় যেন এটা কন্টিনিউয়েশন লাগে সেই রকম যদি আমাদের অ্যাসপেক্ট রেশিও আলাদা ওগুলো ফোর ইস্ট্রি থ্রিতে হয়েছিল আমাদের সিনেমা স্কোপ বাট স্টিল দ্য দ্য কাইন্ড অফ ইমেজারি দে হ্যাভ ইউজ ইটস আ সেম থিং অ্যান্ড সেটার কন্টিনিউয়েশন নাম্বার টু পয়েন্ট হচ্ছে এটা একটা উনিশশো চল্লিশের প্রেক্ষাপটে একটা গল্প সো ইটস আ প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া তুমি যদি সেই সময়কার ভিডিও ফুটেজ বা স্টিল ছবি দেখো সেগুলো সব কটা কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে তো যার ফলে কিন্তু একটা দর্শকের বা আমাদের সবার মনে অবচেতনে একটা রয়ে গেছে যে ওই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবির সঙ্গে আমরা কিন্তু ওই এরাটাকে কানেক্ট করতে পারি একদমই তো এই এই কানেকশানটা দর্শককে একাত্ম করাটা কিন্তু ভীষণভাবে দরকার তো যাতে আমি ওই এরাটাতে ফিরে যাচ্ছি ট্রাভেল ব্যাক করে হ্যাঁ তো সেই জন্যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করা আর একটা কারণ এবং তিন নম্বর কারণ হচ্ছে দে ইজ আ সেইং ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ক্যাপচার ইউর সোল সো আই ওয়ান্ট টু ক্যাপচার দ্য ওয়ান্ডার লাস্ট অফ ওপু দ্য দ্য ইনার এসেন্স অফ ইট এই যে দ্য সোল অফ দ্য জার্নি তো সেই যে জিনিসটা সেটার জন্যেই আমার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটা করা মানে কালারের যে একটা রঙের ছটার মধ্যে না কারণ একটা ভীষণ ডিফারেন্ট লোকালসে যাচ্ছে ভীষণ এক্সটিক লোকালসে যাচ্ছে প্রচুর ভিজুয়াল অ্যাপিউলেন্স সেই জায়গাতে না মূল যে যে জার্নিটা কারণ এটা তো যেমন জার্নি আউটসাইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জার্নি উইদ ইন যে এই যে ভেতরের জার্নিটা যে বন্ধু থেকে বাবা হয়ে ওঠার যে উত্তরণটা এই যে জার্নিটা এটা তো ভীষণ একটা পার্সোনাল একটা জার্নি এই জার্নির গল্পটা যেন হারিয়ে না যায় ওই চারদিকের রঙের ছটাতে তো সেটাও একটা বড় কারণ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করার জন্য কয়েকটা খুব কুইক ফাস্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবো এবং তোমাকে খুব ফাস্ট ফাস্ট আনসার্স দিতে হবে ইউ কান থিঙ্ক ওকে ওকে সো আই ইউ আ বিরিয়ানি পার্সন আর ইউ আর আ চাইনিজ লাভার এনি ডে বিরিয়ানি পারলে দিনে চারবার করে লাভলি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যে শোজ গুলো হয় সেটা দেখার সময় পাও এরকম কারেন্ট তুমি যদি বলো ওরকম করে সময় পাই না মানে যেগুলো হচ্ছে দেখতেই হবে ওরকম একদমই সময় হয় না বাট ওই কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো ওই প্রোডাকশান ডিজাইন বা এগুলোর জন্য দেখতে যেমন ধরো জিও টি গেম অফ থ্রোমস বা ধরো বাইকিংস এই ক্ষেত্রে সেই বিদেশিগুলো পড়াশোনা <laughs> 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 যখন শুটিং থাকে ভোরবেলা উঠে পড়লাম শুটিংয়ে তো আমার এরকম কোনো ফিক্সড কোনো রুটিন থাকে না মানে যেদিন যেরকম হয় সেদিন সেরকম আচ্ছা শুনেছি ডিরেক্টরসরা নাকি ভীষণ ভালো কুক হয় একদমই না আমি রান্নাঘরে ঢোকাই দিয়ে পছন্দ করি না তাই একদম তোমার মানে মানে যদি না পারে সুইগি ও আমি একদমই না এই এই সব খবর কে দেয় ডিরেক্টররা ভালো কুক হয় শুনেছি আফবা এটা ভুল আফবা কোন অ্যাক্ট্রেসের সাথে নিয়ার ফিউচারে কাজ করার খুব ইচ্ছা রয়েছে যখন যাকে মনে হবে আমার চরিত্রের প্রয়োজনে তার সঙ্গে কাজ করা যাবে ওরকম করে কোনো এটা নিজে এর সঙ্গেই করতে হবে সো যখন আমার চরিত্রের প্রয়োজনে কাউকে লাগবে তাকে নেবো মানে ওইরকম করে নিজে এর সঙ্গে কাজ করতেই হবে না হলে জীবন বৃথ হয় লাইফের এমন কোনো সিক্রেট যেটা কেউ জানে না কিন্তু আজকে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাও সিক্রেটই থাকে না কেউ জানে না তো কেউ জানবেও না তাও আমার ডান হাত কি করে বাহাত জানে না আমি কি সেটা ক্যামেরার সামনে পাগল এমন যাকে তোমার খুব হিংসে হয় আমার তো বললাম তো আমার ওই ফিল্মটাই নিয়ে তুমি যেটা যে বলছিল ওটা নিয়ে আমার যখন কোনো তাপ উত্তাপ নিই তাহলে কাউকে হিংসা করতে যাবো কেন রেড দ্য ডিরেক্টর্স ওয়ান টু ফাইভ সৃজিত মুখার্জি 
কমলেশ্বর চ্যাটার্জি কৌশিক গাঙ্গুলি শিবপ্রসাদ মুখার্জি অ্যান্ড শুভ্রজিৎ মিত্র আমার যদি কালকে মনে হয় কালকে একটা হিন্দি ছবি বানাবো বা কালকে একটা উর্দু ছবি বানাবো সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা সেটা ডিমান্ড করে বা যদি পরশুদিন মনে হয় এমন একটা সাবজেক্ট আছে যেটা সোয়াহিলিতে বানানো যায় আমি কোনো আফ্রিকান স্টেপসদের নিয়ে বানাচ্ছি তাহলে সেই ভাষায় বানাবো আমি এখন অব্দি যে কটা ছবি বানিয়েছি সেটা বাংলা ভাষা ছাড়া সম্ভব না যার জন্য আমার কাছে এরকমও প্রডিউসারদের থেকে বলা হয়েছিল যে অভিযাত্রীকে হিন্দিতে ডাক করে ন্যাশনালি যদি করা হয় তো আই হ্যাভ রিফিউজড যে বলছি এটা প্রিডমিনেন্টলি বাংলা একটা গল্প এটা সব টাইটেল দিয়ে দেখানো হবে কিন্তু ডাক করা হবে না ইটারনাল সিঙ্গেল অর হেলদি ফ্লটিং ডিপেন্ড অন মাই মুড ডিপেন্ড অন মাই মুড সো আই অ্যাম আই অ্যাম স্টিল সিঙ্গেল সো হ্যাপি টু বি देयर ইন দ্যাট স্পেস বাট ইউ ডোন্ট মাইন্ড ফ্লটিং হু ডাজ লাস্ট কোশ্চেন ওকে দ্য ওয়ান থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ বাট আদার্স ডোন্ট মেনি থিংস আই গেস মানে সেটা তুমি কি আদার্স বলতে তুমি কি মিন করছো সেটা একটু আগে বলতে হবে আদার্স মানে বাকি কারণ নেই সে তো আমার ইন্ডিভিজুয়ালিটি অবভিয়াসলি সেটা তো প্রতিটা মানুষেরই তোমার যেটা আছে সেটা কি আমার আছে এটা একদম বাট যদি ধর আমি মিন করছি যে অ্যাজ ফিল্ম মেকার ইউ হ্যাভ এন্ড আদার্স ডোন্ট সব কিছু নিয়েই যে আমার আপব্রিংগিং এবং নিজেকে যেভাবে তৈরি করা তার সঙ্গে আমার আইকিউ সেটা খুব কম আছে লোকের আছে বলে আমার মনে হয় এটা এটা কিন্তু মানে বড়াই করা না তো এটা এটা সেলফ কনফিডেন্সের জায়গা আমি নর্মালি এখন বলতে চাই না মানে আমার বলতে গিয়ে ওটা কেমন কিন্তু কিন্তু বোধ হচ্ছে বা তুমি চাইলাম সেই জন্যই তো প্রশ্ন করা হ্যাঁ মানে বাট আমার মনে হয় এটা এটা আমার না সেটা প্লাস পয়েন্ট আই सपोज অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আড্ডাবি তাপসেরাতে আসার জন্য দারুণ একটা কনভারসেশন হলো তোমার সঙ্গে এবং অনেক কিছু জানতে পারলাম একটা অন্য তোমায় চিনতে পারলাম তো তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শকদের জানাবো আড্ডা বেতাপসারা কেমন লাগছে জানাতে ভুলবেন না দেখতে থাকুন জিও বাংলা